செகண்ட் கொஸ்டின் இந்த இன்டெக்ரலுக்கு அந்த பார்ட்டிஸ்னுக்குள்ள ரைட் என் ரூல பயன்படுத்தி அப்ராக்சிமேட் வேல்யூ கேட்கறாங்க இந்த இன்டெக்ரலுக்கு ஐயின் நேம் கொடுத்துக்கலாம் லோயர் லிமிட் தான் ஏ அப்ப ஏங்கிறது ஒன் அப்பர் லிமிட் தான் பி பிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த இன்டெக்ரல் டி எக்ஸ் பிட்வீன் இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் தான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்ப எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபர்ஸ்ட் டெல் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா B மைனஸ் ஏ பை என் பிங்கிறது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஏங்கிறது ஒன் பை என் த நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இன்ஸ் எவ்வளோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஒன் போனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஃபைவ் ஃபிஃப்த் டேபிளில் டிவைட் பண்ணால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணால் ஒன் அப்போ டெல் எக்ஸுங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இப்போ நம்ம கம்ஃபர்டபுளுக்காக நம்பர் லைன் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொஸ்டின் பாருங்க அதில் இன்டெக்ரல் எதில் ஆரம்பிக்குது ஒன் எதில் முடியுது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒன்ல ஆரம்பிச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல முடியுது கொடுத்துருக்கிற பார்ட்டிசன்ஸ் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஏற்கனவே இருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலா ரைட் ஹேண்ட் ரூலா ரைட் ஹேண்ட் ரூல் அப்போ இதுதான் ரைட் சைடு ரைட் சைட்ல இருந்து மூவ் பண்ணணும் மொத்தம் எத்தனை பார்ட்டிசன்ஸ் ஃபைவ் பார்ட்டிசன்ஸ் அப்போ ஃபைவ் வேல்யூஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்ப இதுதான் லெப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னா லெப்ட்ல ஆரம்பிச்சு எவ்வளவு பார்ட்டிஸ்னோ அவ்வளவு வேல்யூ செலக்ட் பண்ணணும் ரைட் ஹேண்ட் ரூல்னா எத்தனை பார்ட்டிஸ்னோ அங்க ரைட் சைடு கார்னர்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணி அவ்வளவு வேல்யூஸ்ல வந்து நிக்கணும் அப்போ இம்மிடியட்டா ஐ ஈக்வல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல இருந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் அதாவது எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூ பிளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ பிளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் பிளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மறந்துடாம டெல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னா எக்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னுக்கு ஒரு ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் டூனா ஒன் பாயிண்ட் டூக்கு ஒரு ஸ்கொயர் இங்கே ஒன் பாயிண்ட் த்ரீக்கு ஒரு ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் டெல் எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இங்கே பாருங்க என்ன ஃபங்க்ஷனா அது தகுந்த மாதிரி உள்ளக்குள்ள வித்தியாசப்படு போன சம்பளம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ அந்த உள்ள கொடுக்கறது அந்த எக்ஸ் மட்டும் எடுத்துடணும் இங்கே எக்ஸ்க்கு ஒரு ஸ்கொயர் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஒன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோருக்கு ஒரு ஸ்கொயர் அதுதான் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவல் டு லெவன் இன்டூ லெவன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் என்னைக்கு மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப டெஸ்மல் பாயிண்ட் விட்டால் கன்ஃபியூஸ் ஆகாது அப்புறம் ஒன் பாயிண்ட் ஒனில் இன்டூ ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தான் நடத்தோம் பாயிண்ட்க்கு அப்புறம் இங்கே ஒரு டிஜிட் அதில் ஒரு டிஜிட் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வச்சா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் இன்டூ டுவெல் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கலாம் தேர்ட்டீன் இன்டூ தேர்ட்டீன் ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் ரெண்டு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கலாம் ஃபோர்டீன் இன்டூ ஃபோர்டீன் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்டூ ஃபிஃப்டீன் டூ இதை எல்லாம் ஆட் பண்ணோம்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் வரும் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப டெஸ்மல் பாயிண்ட் மறந்துடுங்க எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இன்டூ ஒன் எயிட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இங்கே ரெண்டு டிஜிட் அங்கே ஒரு டிஜிட் மொத்தமாக மூணு டிஜிட் அப்போ மூணு டிஜிட் தள்ளி பாயிண்ட் வைக்கிறப்போ இங்கே பாயிண்ட் வரும் இதுதான் ஐ என்ன கேட்டுக்கிறாங்க அப்ராக்சிமேட் மறந்துடாமல் அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டூ